欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战藏海传未播鲜火，主配角全员实力派，古装王炸实至名归。在一众在拍的古装剧中，肖战、张静怡等主演的《藏海传》一直都是网友们所关注的焦点。尤其是在拍摄过程中不断流出的路透照，更是频频冲上热搜。这部在近日有网友曝光了《藏海传》中的两位全新的配角钟汉良与陈妍希。据悉，这两位在剧中将出演男主藏海的父母，也就是肖战在剧中的爹妈，这无疑也是让人非常惊喜和意外的事情了。同时，也再度引发了网友的热议。单从曝光的路透照而言，钟汉良与陈妍希依旧发挥了自身的颜值优势，各自的古装造型也都非常的出挑。尤其是钟汉良，留着胡须的造型可谓是英气十足，可以说是帅出了新的高度，不愧是公认的古装男神。试着想想，在剧中演父子的钟汉良与肖战，若有同框画面的话，那以两人的颜值，堪称是颜值盛宴。两代古装男神的携手，而且还有着亲情对手戏，整个画面势必会非常养眼且精彩。其中不仅有传承的意义在，而且所能带来的话题度以及为剧集带来的竞争力，也是可想而知的出色。而除了此番曝光的钟汉良、陈妍希外，《藏海传》本身的实力和阵容配置，可谓是非常的强大和雄厚。首先，备案体量为四十集的电视剧《藏海传》，是以男主藏海的成长与复仇为主线，讲述了其在经历了家族蒙冤被灭后，收敛锋芒，通过紧密的筹划，一步步完成复仇计划，最终在家国危难之际，以自己的才智还世间以和平的故事。而《藏海传》的导演是郑晓龙与曹艺文，编剧则是赵柳毅，这三位可谓都是业界公认的实力派。可谓是代表作无数，尤其是郑晓龙，作为《甄嬛传》《芈月传》《南来北往》等口碑爆款的导演，可谓是有着非常娴熟的拍摄技巧，能给剧集的各个方面带来绝对的质量保证。再者就是演员阵容上，担当男女主的肖战与张静怡，都是时下最具人气的小花生，绝对的颜值演技兼备的颜值实力派。先是肖战，颜值出挑。演技在线的肖战，显然是这几年最炙手可热的小生。在《玉骨遥》播出后，更是稳坐了古装男神的位置，拥有着巨大的流量号召力的同时，个人的抗拒能力也是非常出色。而担当女主的张静怡，则是九十五花中的佼佼者，甜美出众的颜值，扎实细腻的演技，在过往主演作品中，也是接连为我们带来了惊喜。在刚刚开播的古装剧《西花纸》中，张静怡更是展现了自身绝佳的古装驾驭度，堪称是美出了天际。肖战和张静怡此番的联手，可谓是在颜值、演技以及人气上都有着非常高的匹配度。两人不仅会成为未来最值得期待的荧幕 CP， 而且也将会是《藏海传》最大的竞争力和话题来源。各自的表现无疑非常值得期待。除此以外，《藏海传》配角中还有着诸如周琦、黄觉、于南、乔振宇、田小杰以及沙宝亮等一众老熟人，每一位都有着非常强的综合实力，能为剧集带来诸多的竞争力。其中的乔振宇更是公认的古装男神，此番与肖战、钟汉良携手，可谓是让整部剧的颜值爆表。毫无疑问，以《藏海传》整体的配置和实力。尤其是肖战和张静怡的人气助力下，整部剧已然是未播先火，播出必火的状态。现如今还增加了钟汉良、陈妍希演肖战爹妈这样的话题，更是让整部剧的热度再度上了一个新的台阶，更是让人无比的期待。肖战，一个散发着正能量的娱乐界明星。肖战以不急不躁。宁静致远的特性为人所知，他的内心保持着淡然与宁静，从不急于求成，也不随波逐流。
就像莲花一般干净纯洁，不受外界的影响而保持着自己的独特气质。同时，他还具备梅兰竹菊似君子般的傲骨，独占鳌头，展现出坚韧不拔的品质。这种稳定的内心和坚强的性格，使得他在娱乐圈中独树一帜。除了个人特质之外，肖战还以其强大的商业影响力而备受瞩目。他不仅在中国国内拥有大量粉丝，而且在海外也拥有着广泛的影响力。他代言的国内高奢品牌备受追捧，成为了很多人心中的时尚偶像。无论是在超市还是在新相印好纸巾战略发布会上，都能感受到他的巨大影响力。他的海外粉丝更是众多，泰国年轻人都认识他。而日本五十岁以上的女性偶像排名前茅，这种广泛的认可和支持，充分彰显了她在娱乐圈中的地位和影响力。当然，除了商业影响力之外，肖战的演艺成就也是不容忽视的。他在影视剧和综艺节目中的出色表现，赢得了广泛的赞誉和肯定。从《恶我的皇帝陛下》到中央广播电视总台春节联欢晚会的表演，《梦中的那片海》和《骄阳伴我》的成功播出，肖战始终保持着出色的演技和高水平的表现。他凭借着出色的演技和深入人心的角色，不仅赢得了年度全媒体关注度巨星的荣誉，也为自己的演艺事业奠定了坚实的基础。而除了在影视作品中的突出表现外，肖战还以其公益行为赢得了社会的广泛赞誉。他多次通过捐款和捐赠行为为社会公益事业贡献自己的一份力量。无论是对于武汉疫情项目的捐款，还是对于河南水灾和甘孜地震的援助，肖战都积极参与其中，展现出了一位明星应有的社会责任感和担当精神。总的来说，肖战作为一位在娱乐圈中备受瞩目的明星。不仅具备着出色的个人特质和演艺才华，还以其广泛的商业影响力和积极的公益行动赢得了社会的认可和支持。他的未来充满了无限可能，我们期待着看到更多精彩的表现和更多的公益行动。让我们一起为肖战加油，期待他未来的更多精彩表现。欢迎评论、留言、点赞、关注，如有侵权问题，请联系我们。而除了在影视作品中的突出表现外，肖战还以其公益行为赢得了社会的广泛赞誉。他多次通过捐款和捐赠行为为社会公益事业贡献自己的一份力量。无论是对于武汉疫情项目的捐款，还是对于河南水灾和甘孜地震的援助，肖战都积极参与其中，展现出了一位明星应有的社会责任感和担当精神。总的来说，肖战作为一位在娱乐圈中备受瞩目的明星，不仅具备着出色的个人特质和演艺才华，还以其广泛的商业影响力和积极的公益行动赢得了社会的认可和支持。他的未来充满了无限可能，我们期待着看到更多精彩的表现和更多的公益行动。让我们一起为肖战加油，期待他未来的更多精彩表现。王一博追风者流量狂飙九亿货，央视赏识收视口碑双炸，媲美肖战《梦中的那片海》。顶流男神王一博主演的金融谍报剧《追风者》随著口碑爆棚，不仅在央视播出的收视突破 2.5 据猫眼网专业数据统计，今日该剧在全网的有效播放量已破九亿，达到网台、网络、电视台双爆，更获得央视网撰文称赞独树一格。风评较好，叫做《媲美》。去年肖战主演，同是主旋律之作的《梦中的那片海》，后世看涨。王一博搭档李沁、王洋演出的《追风者》上档后，面对赵丽颖、林更新的古偶剧与凤行的强势压境，以及刘学义、鞠婧祎的奇情探案剧《花间令》，以黑马之姿的双面夹杀下，靠住扎实的编剧、导演与演员，依旧开出红盘。随著口碑发酵，收看热度节节高升。《追风者》是一部政治正确的主旋律作品，却一点也不枯燥乏味。故事发生在二十世纪三十年代初的上海，金融市场风云变幻，影响住百姓生计，战局走向与银行兴衰。
。央视网评论该剧独树一帜，不以传统的情报、营救为核心，而是以民国金融体系变革为背景，聚焦于时代青年的成长，巧妙展现经济发展背后的历史脉络，呈现出独特视角与深刻内涵。央视网称赞王一博、李沁与王阳表现可圈可点。特别是偶像出身的王一博演《火草根青年魏若来》，原声台词再现，不仅演出职场新人的青涩懵懂，更诠释出了热血男儿的坚定倔强和奋发图强的意志。陆剧圈认为，照目前的播出趋势来看，王一博很有机会冲击奖项，一扫他在评语肖战搭档的《陈情令》爆红之后，演出的《有匪风起洛阳》等剧成绩低迷的阴霾。还有不少网友觉得王一博的《追风者》叫好叫做的态势，跟去年肖战推出《梦中的那片海》大爆的情况很像。巧的是，两部戏都是主旋律的正剧，女主角都是李沁，还都获得央视垂青播出，且两人扮演的角色皆是中党爱国的好青年，也交出脱胎换骨的演技，为自己迎来事业的代表作，人气更上一层楼。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。